de eh, jóvenes, niños que han padecido cáncer. Lo importante de abordar esta temática, lo importante de generar conciencia respecto a esto, se debe también a la diferencia que existe respecto a los países con mayores y menores ingresos, eh, quienes pueden costear estos tratamientos y lo que está pasando también acá a nivel nacional, porque de acuerdo a cifras... Eh, en, en Chile, cada dos horas se diagnostica a alguien con cáncer de sangre, que es dentro de los más comunes y queremos abordar de esto. ¿Cuáles son los cánceres más comunes eh, y qué podemos hacer respecto a los tratamientos eh, y lo que significa también padecer cáncer y sobre todo en esta etapa cuando se es eh, niño, niña o adolescente? Para eso vamos a hablar con el doctor Roberto Campos, pediatra del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Doctor, mucho gusto, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y acá eh, concentradísima con esta temática, lo que nos va a comentar respecto eh, también a, a su experiencia y a lo que podemos vivir acá a nivel país. Señalaba que de acuerdo a cifras eh, de algunas organizaciones, cada dos horas se diagnostica este cáncer a la sangre, que es dentro de los más comunes. Eh, eh, la leucemia y el linfoma, también dentro de los más comunes acá en nuestro país. Eh, lo complejo y lo que se puede vivir en nuestro país respecto también a los tratamientos, que me imagino es lo primero que uno piensa al tener este diagnóstico. Exacto, efectivamente, eh, en lo que me convoca a mí como oncólogo infantil, el cáncer infantil se diagnostica en al año aproximadamente entre 500 y 600 pacientes. Ya de ellos, como tú bien dijiste, eh, la leucemia es nuestro principal cáncer que afecta a los menores de 18 años. Seguido en un segundo lugar de los linfomas y también en un tercer lugar tenemos los tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central. Obviamente que esto es un diagnóstico que sí es complejo, como tú mencionas, pero que tiene cobertura hoy día en Chile. El 80% de nuestros pacientes se atiende en la red pública y un 20% en la red privada. Así que eso también está garantizado la posibilidad de tratamiento y de diagnóstico oportuno. Sí, eh, es importante porque en, en artículos internacionales lo que más destacan y lo que más busca también este día de generar conciencia respecto a eso, a los tratamientos, a los costos, a lo difícil que es sobrellevar esto, eh, bueno, afecta a una persona, pero afecta al núcleo familiar y ya lo vamos a estar abordando también desde esa arista, eh, lo que significa eh, desde, la, desde la parte de la salud mental, el apoyo eh, psicoemocional. Eh, y y en, en tu experiencia, lo, lo que has podido ver y lo que significa también eh, una... Eh, un diagnóstico temprano, eh, en qué darnos cuenta o en qué señales empezar a consultar, porque en muchos casos, me imagino, y ahí tú me podrás eh, corregir, eh, no, hay, no hay familiares directos quizás que hayan tenido alguna enfermedad, porque quizás uno está un poquito más atento cuando hay algún familiar que ha tenido algún tipo de cáncer uh -huh. y está más, más atento a cualquier señal. Pero cuando se da en un caso, en una particular, en una familia que eh, ninguno de sus padres, hermanos, tíos, cercanos, eh, ha tenido algún tipo de cáncer, eh, ¿en qué nos debiésemos preocupar en primera instancia? Sí, efectivamente eh, hay que hacer una gran diferencia entre los síntomas de los pacientes de cáncer de adulto versus los cánceres de niño que eh, nosotros tenemos el concepto de que los cánceres de adulto son pacientes que tienen mucho tiempo con baja de peso y algún otro síntoma que no ha llevado al diagnóstico pero en el caso de los niños es un proceso mucho más rápido, ya es un proceso agudo en un periodo de 5 a 7 días se manifiesta la gran mayoría de los síntomas en nuestros pacientes eh, que, van, que va a ser un niño que se ve enfermo o se siente mal ¿ya? es un niño que va a estar pálido que puede tener dolor de hueso aparición de moretones sangramiento de nariz, de encía o fiebre que dure más de tres días asociado a todos estos otros síntomas puede aumentar y en la consulta precoz en algún servicio de urgencias nos va a ayudar a hacer también el diagnóstico más oportuno posible Sí, es importante eso y bueno, uno siempre lo escucha desde la área de la salud, lo importante de, de los diagnósticos tempranos que, no, que permiten también tener un, una, una mejor... Eh tratamiento más rápido, más oportuno. Eh, en, en ese sentido también respecto a los tratamientos, tú nos señalabas que eh, se, están eh, cubiertos. Eh, lo, lo que más uno conoce eh, eh, tiene que ver con... Eh, Ahí, se me fue la palabra. Está la radioterapia y está eh, la, quimioterapia. la quimioterapia. Se me había ido. Gracias, señor director. <ríe> eh, cuéntanos un poquito respecto a eso, el tratamiento en sí. ¿Cómo se va dando eh, y eh, cómo lo reciben también? Uno, uno cree, eh, al, al ser más pequeñitos, también respecto a las defensas. ¿Cómo es el proceso de evolución también eh, en la enfermedad? Claro. Bueno, dependiendo del tipo de cáncer, eh, como tú bien mencionas, nosotros tenemos tres pilares de tratamiento como base para todo 
cáncer o tumor, que es uno, es la quimioterapia, que es el uso de estas drogas antineoplásicas, segundo, la radioterapia y tercero, la cirugía, si así lo amerita. Claro. Efectivamente, los niños eh, tienen una mayor tolerancia a la, a la quimioterapia en, en perspectiva muchas veces con los adultos, pero y esto nos genera también que depende también un poco de, de cada niño e individualizado el tratamiento. Hay muchos niños que toleran mucho mejor, otros que lo toleran peor, pero aún así tenemos medicamentos que todavía nos pueden ayudar a que esto se tolere de una manera más eficaz o más eh, de una mejor manera para el paciente. Sí, anteriormente estábamos hablando con una nutricionista, la importancia también de la alimentación en esta etapa de la vida. ¿Cómo va, de acuerdo a tu experiencia, lo que dice también la literatura, va la, la, la relación con la alimentación respecto a la evolución de estas enfermedades? Más allá de que de, de, no se puede prevenir por la alimentación, pero eh, ¿cómo ayuda también que esté un eh, niño, niña, adolescente bien alimentado, eh, con la actividad física correspondiente y lo que tiene que ver también con una persona de su edad, que cumpla con todos estos requisitos que muchas veces uno ve como el checklist, eh, pero ayudan evidentemente al momento eh, de pasar por una situación como esta? Claro, efectivamente la nutrición es un pelar fundamental para eh, tener un buen como outcome o resultado en el tratamiento. Eh, la nutrición a nosotros nos ayuda a que el paciente tolere de mejor manera también la quimioterapia eh, y muchas veces donde tiene un papel fundamental es en los pacientes que sí se curaron ya del cáncer. Ya la, la nutrición sí cumple un papel fundamental para principalmente, posteriormente, reinserción en el, mundo, en el mundo laboral o en el mundo escolar incluso, y les permita también esta recuperación. La quimioterapia o la radioterapia producen efectos adversos a veces muy graves que tienen que ver con desnutrición y que eso también se debe manejar durante el tratamiento con la quimio y la radioterapia. Por lo tanto, ahí la nutrición y la nutricionista es un, un aliado fundamental para que también estos otros efectos no deseados de la quimioterapia se puedan manejar de la mejor manera. Sí, ahí tú mencionas respecto eh, a este equipo, eh, en general, eh, un, un paciente y sobre todo cuando se es eh, menor eh, de edad, eh, todo la, el equipo de salud que hay detrás, lo que significa también estar en este tipo de tratamientos, eh, cuéntanos hoy un poquito todas las áreas que convergen también en estos procesos, eh, tú señalas la nutrición, bueno, evidentemente oncólogos, cómo se va dando también toda esta... esta estas situaciones, estas etapas eh, y de acuerdo también en primera etapa, cuando se diagnostica, cuando se está en tratamiento y ya cuando eh, en el mejor de los casos y lo que uno espera evidentemente es cuando ya se termina el tratamiento de una manera óptima. Claro, desde mi punto de vista los oncólogos somos como un poco los menos importantes dentro de esta <risas> alianza de este equipo. Eh, el equipo multidisciplinario para mí es fundamental para vivir el proceso desde el diagnóstico, la transición hasta super, la, superar el cáncer. ¿ya? El equipo nutricional es muy importante con una nutricionista, eh, el equipo psicológico, el equipo de rehabilitación, kinesiólogo, terapeuta. Eso y el equipo de enfermería más el equipo paramédico nos ayuda a nosotros a establecer la mejor relación, ya que muchas veces nosotros no podemos detectar si es que existe alguna anomalía o alguna luz roja que es por parte del equipo o con quienes tienen más confianza muchas veces los papás, no solamente con el oncólogo, nos permite detectar si existe algún problema y cómo poder intervenir. ¿ya? Desde el punto de vista in inicial, la parte de la psicooncología es fundamental para vivir el proceso de, de, de aceptación de duelo y también en cuidados paliativos nos permite ayudar aún más a la familia. Sí, Roberto, eh, respecto también a lo que pasa, eh, sabemos que estamos en un país bien centralizado eh, y uno generalmente ve cifras a nivel eh, internacional de países con más y menos recursos, pero ¿qué pasa internamente? Eh, tú también trabajando en el Hospital Las Higueras, ¿cómo estamos a nivel regional? respecto a los tratamientos, a los equipos. Eh, sabemos que para ciertas enfermedades muchas veces y lamentablemente tenemos que viajar a Santiago. ¿Cómo estamos en eso acá en la región del Biobío en general eh, en cuanto a los equipos, eh, como tú señalabas, equipo humano y también el equipo técnico? 
Bueno, efectivamente, hoy en día existe una red pública llamada PINTA, que es el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, que se extiende desde Arica hasta Punta Arena. ¿ya? A través de esta red nos permite hacer este abordaje multidisciplinario en diferentes lugares o centros donde se exi existen estos centros PINTA. Esto nos ha ayudado un poco a, a disminuir la brecha so, social, económica y eh, basado principalmente en estándares internacionales. Son protocolos europeos de quimioterapia que hoy día se están utilizando eh, acá en Chile y que obviamente eso ha ayudado también a muchas personas que viven en zonas extremas a poder quedarse en su región, eh, lo que eso implica también un costo social, emocional de trasladarse a otro lugar y la mayoría de las cosas, excepto por ejemplo el trasplante, de médula ósea se sigue haciendo acá en la región ya que el trasplante solamente se puede hacer en Santiago mm. pero aparte de eso la mayoría de las quimioterapias radioterapia o cirugía se siguen haciendo acá en la región por lo tanto contamos con todos los profesionales tanto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista humano este equipo multidisciplinario para brindar eso Sí, importante, sobre todo eh, puede que estén, no estén viendo personas que eh, estén recién eh, asimilando este proceso, recibiendo estas noticias. Y bueno, también las cifras indican que el 78% de los menores sobreviven. Es una cifra también esperanzadora. Eh, sabemos que el, el porcentaje puede ser un por ciento, pero aún así va a doler es una familia, es un núcleo familiar que se ve afectado. Pero eh, genera esperanza también al momento de un diagnóstico que sabemos que es bien complejo eh, y muchas veces por desconocimiento. Por eso también estamos haciendo esta entrevista para generar, eh, entregar esta, este conocimiento que tienes tú de acuerdo a tu experiencia también eh, y, y tra tratar de saber un poquito más a raíz de esta conmemoración eh, el día de mañana, este 15 de febrero. Eh, cuéntanos un poquito también respecto a esta, esta cifra que yo te señalaba. Eh, sabemos que puede ir variando un poquito, pero es un, un alto porcentaje. Sí, efectivamente, eh, una cosa que es esperanzadora y que yo siempre le digo a los pacientes que igual las cifras siguen siendo números porque cada niño es individual y cada familia vive su, su propio diagnóstico, su propio proceso, eh, es, es decir, o transmitir el mensaje que el cáncer infantil sí se puede curar ¿ya? y tiene una alta tasa de curación. Y eso es lo que, a lo que nosotros apostamos hoy en día, por eso la conmemoración también del de 15 de febrero, en el cual se conmemora la visibilización, la concientización del cáncer infantil, pero también la apertura hacia nuevas formas de investigación o de tratamiento para los niños con cáncer. Entonces, el mensaje en realidad que hay que tener, yo sé que el, la primera noticia de tener cáncer en alguno de, de, del hijo o de algún otro familiar es siempre desesperanzadora, existe una posibilidad de curar y como tú bien dices, es sobre el 78%, dependiendo de algunos otros tipos de cáncer, incluso podemos llegar a sobre el 85% y va a depender un poco desde el estado del cáncer o del tipo de cáncer, por lo tanto ese es el mensaje que hay que entregar hoy día. Sí, y muchas veces pasa, uno escucha la palabra cáncer... Y... Y, y, y se genera ahí inmediatamente un escalofrío y por eso es tan importante también ir aclarando esto, lo que significa, eh, las etapas, lo que se vive y lo que se vive posterior a esto. Estamos hablando de una cifra muy positiva de sobrevivencia. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo eh, continúa un niño, niña, un adolescente, un joven luego de esto? Lo importante también de los controles médicos, de acuerdo, me imagino, también al cáncer. Exacto. El, el, el cáncer infantil está dentro de las garantías explícitas de salud, que es el GES. Por lo tanto, permite desde el diagnóstico hasta finalizado el tratamiento un seguimiento total de 7 a 10 años, dependiendo del tipo de cáncer. Por lo tanto, son pacientes que permanecen con nosotros mucho tiempo y en ese proceso o de ambular nosotros tenemos que tener una intervención también multidisciplinar, ya que los va a llevar hacia la reinserción escolar, hacia la rehabilitación si es que quedó alguna secuela, ya que se espera que dos de cada tres niños que tuvieron cáncer van a tener alguna secuela, aunque sea una secuela menor, pero van a tener alguna secuela derivada o de su tratamiento o del mismo tumor o del mismo cáncer. Por lo tanto, es súper importante hacer este abordaje multidisciplinario en el proceso post, ¿ya? porque es la, la forma de que vamos a tener también algunos adultos competentes que posteriormente se van a integrar al sistema laboral y que necesitamos también que ellos estén de la mejor manera para poder brindar también una mejor atención a todos los demás. Claro, que retomen la, la, la vida. Su vida, y... en general. Sí, to, todo lo que significa, me imagino, en el proceso ahí con los tratamientos, eh, 
vivirlo tan temprana edad, eh, cuando sobre todo son más pequeñitos, que quieren jugar, que quieren salir, y tienen que estar ahí con mucho más cuidado, por eso es tan importante también el apoyo emocional que ya lo vamos a estar abordando más adelante. En estos momentos nos encontramos con el doctor Roberto Campos, ahí desde el Hospital Las Higueras de Talcahuano, conversando respecto a esta temática del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se conmemora el día de mañana. Eh, lo que significa también, tú nos señalabas estos tres eh, cánceres, leucemia, linfoma y los tumores. Los tumores en general, eh, ¿puede ser, eh, se cree, eh, eh, creencia popular, es más difícil diagnosticarlo, eh, se demora más en saber este diagnóstico que, por ejemplo, a diferencia de lo que significa la leucemia? Claro, muchas veces eh, es un poco más difícil en el sentido porque pasan desapercibidos, entonces muchas veces algunos síntomas uno los, los da por alto o, 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 los, o los relaciona con otro tipo de enfermedad, entonces es un poco más complejo llegar a ese proceso. Pero como te comentaba anteriormente, los cánceres en niños son bastante rápidos o más agudos, por lo tanto va a ser un niño que a pesar de que no se encuentre ese tumor o esa masa, va a ser un niño que sí se va a empezar a sentir mal, va a estar pálido, va, va a haber otras cosas asociadas, cansancio, eh, que nos pueden orientar a que puede existir algo más. Otra cosa que es importante, que en algún momento igual mencionaste anteriormente, es decir que los cánceres en los niños no son hereditarios. ¿ya? Eh, la mayoría son por una mutación genética, pero no es que haya sido heredado del padre o de la mamá parte de esto, ¿ya? porque esto también tiene que ver en el proceso de, de, de salud mental, que mucho, existe mucha culpabilidad de los papás por haber hecho algo o no haber hecho que podría haber causado este tipo de cáncer. Mira, muy importante, y ya que aclaras eso, me gustaría también que dejaras este mensaje eh, respecto a lo que significa, sobre todo si es que no están viendo, y reitero, eh, familias eh, que están viviendo este proceso. Eh, este mensaje... Eh, esperanzador y tranquilizador respecto a lo que tenemos actualmente en competencias humanas, eh, tecnológicas, los avances que han habido eh, en todo este tiempo. Y desde el 2002 que se conmemora esta fecha, ha pasado bastantes años, eh, ha ido cambiando un poco la situación eh, y en general dejar ese mensaje a toda la comunidad que nos está viendo. Exacto, han pasado 20 años específicamente. Eh... Yo, para mí, hemos avanzado completamente desde el área técnica, desde el área, a lo mejor probablemente, de avance en drogas, en quimioterapia. Creo que igual tenemos que volcarnos hacia un poco más hacia la humanización de la atención en salud, sobre todo en estas patologías que sí tienen que tener un énfasis específico en la familia, en el paciente y deben ser individualizadas. Por eso ese es mi mensaje personal, efectivamente, y creo que tenemos que enfocarnos más en la parte humanización, en la atención de salud. Creo que hemos alcanzado un buen nivel eh, eh, con estándares europeos de lo que tenemos de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, pero necesitamos avanzar probablemente en generar una mejor atención desde el punto de vista multidisciplinario con equipos que estén detrás apoyando también el proceso del cáncer infantil. Claro, humanizar como tú señalas y, y generar conocimiento, hacer este tipo de difusión científica. Es otro tipo de difusión científica, muchas veces nos quedamos con lo que pasa con el profe Massa y las estrellas, pero todo esto es difusión científica eh, para generar calma en la, en, la, en la comunidad en general respecto a estas temáticas que por falta de conocimiento muchas veces eh, se, se toman a veces decisiones no, no correctas o o se alarman de manera innecesaria. Por eso es tan importante esta conversación. Te agradezco que nos hayas podido acompañar durante esta mañana, esperando que tengas una excelente eh, semana, este inicio de semana. Muchas gracias igual para usted. Eh, el último mensaje, eh, tratar de también erradicar un poco el lenguaje bélico en cáncer. Eh, es súper importante tratar de, de sacar el, este lenguaje militar de guerra, de lucha, porque, porque necesitamos más contención, apoyo, más que vencer algo, sino que por las personas y las familias que están pasando esto. Así que muchas gracias por la invitación de concientizar y de visibilizar también qué es lo que se hay en la región de cáncer infantil. Nos quedamos con ese mensaje. Hasta luego.